everyone, it's me, Olive, Mami An, ang creator na Just Be a Happy Channels. How are you guys? Topic natin today is about doon sa kay Sarah, he told ko, at saka doon sa, uh, sa teacher na munti ka na niyang patanggal na ng license. Actually, hindi naman talaga si Sarah, Raffi yung gusto mapatanggal. Yung, ayun naman, yung complainant, yung uh, parents ng bata, yun ang gusto mong patanggal ng lisensya. Kung baga si Sir Raffi, parang nag-agree lang siya doon sa gusto ng parents. Hey, Idol, naere po siya ng November 18 at may YouTube title, Mami, ipinatulfo ang pasaway na teacher ng kanyang anak. So, nasa linya din po natin, Idol, yung uh, lola na si Miss Salve Banyes at ang kanyang okay. nanay na si Rosenil Edroso. Ikwento ko muna ng saglit, doon sa hindi pa nakakalang, pero... Mukha marami na nakakalam nito. In fact, nagsistending na ito at nagpa-viral at uh, marami mga nagtatag sa atin uh, tungkol sa kasong yan. Uh, lumapit sa atin uh, yung uh, lola at uh, yung parents ng bata na base dun sa video, yung bata ay pinahiya. Inilabas sa classroom habang siya nakaupo doon. Sa labas ng classroom, pinagtitingin na siya ng mga kapwa niya bata. And on top of that, ang pagkasabi pa nung uh, lola, yung uh, parent, ay pinukpok pa rin ng supply. At meron pang kwento na hindi lang daw yung unang insidente na ginawa ni teacher sa kanya mga estudyante. Pero hindi ako agree, pero siyempre, titingnan ko rin yung sa side ng, ng parents na kumbaga maintindihan ko rin yung side ng parents kasi ako, parents din ako. Ha? Mangyari yun sa akin, wag naman din, sana ko. Kasi siyempre ha, baka eh, lilipad ako ni pumunta sa school para kausapin yung teacher. Pero siguro kung magalit ako sa teacher, hindi naman siguro haabot sa punto na gano'n na pat patanggalan ko ng license. Kasi ika nga, di ba, mahirap kumuha ng magiging teacher. Pag-aralan mo yun ng isang tao, titik ka pa ng board exam. Minsan hindi ka papapasa, tapos mag-take ka ulit para makapasa lang. So, simple pa naghihirapan yun ng mga mahal natin ng mga guru. Kaya, saludo ako sa mga teacher dyan, sa pag-aruga nila sa mga anak natin. Kasi alam kong hindi rin madali second mother yun natin sa school. So, syempre, tayo as parents, tayo yung unang magtuturo sa mga anak natin. Tapos yung mga teacher, sila yung pangalawang magulang na magtuturo doon naman sa school. Now, on the other hand, this is the, one of the rare moments where ako po ay makikinig sa mga netizens. Netizen Power po ay isang segment sa action sa tanghali na kung saan yung mga netizen ay binibigyan ng boses at kapangyarihan. And this is one instance na kung saan eh, yung uh, segment na yan ay ma-highlight ngayon mismo. Marami mga netizen na nagtatag sa atin. In fact, marami mga nagagalit dahil dun sa naging desisyon natin. Siguro minsan itong teacher na magalit, I understand naman may tindihan ko yun. Ha? For me lang, ha, my own opinion lang yun. Ha? Hindi talaga maiwasan na minsan na anuhan tayo. Kunti lang naman, nasasaktan tayo ng teacher. Pero siguro as long as hindi naman ganun ka harsh, okay lang naman. Kasi ako dati experience ko, hindi naman ganun talaga kalala. Kasi hindi naman ako ganun kakulit na yung nag-aaral ako. Bubo lang ako, bubo. <laughs> Pero hindi ako ganun kakulit. Siguro yung minsan sa chismis, kasi ano, machismis talaga ako. Kasi oh, may hindi ako makipag-chismis. Pero pag time na yung focus, focus din ako. Pero minsan nang naalala ko dati yung uh, pinabato ako ng yung chok, tapos yung eraser, ganun lang. Pero hindi ako naka-experience na pinipingot ako ng teacher. Ang na-experience ko naman yung high school ako, principal office kami noon kasi merong akong ginanong <laughs> meron akong ginanong ballpen kasi nga focus ako nakinig doon sa teacher namin sa in front, sa front kasi ako nakaupo. Tapos yung classmate ko sa likod, panay kalabit, panay kalabit sa akin kasi may sasabihin siya. Siyempre nakapokus ako doon sa dinidiscuss ni teacher. Sa galit ko, bigla, bigla akong ginawa yung pen ko, tapos ginanon ko siya. Natamaan siya dito. Natamaan siya dito. Nang ma, ma, magdugo ba yung ano niya? Kasi nagmark yung pagganon ko talaga. Kaya, siyempre, nasa front kami nakaupo. May kitang-kita ng teacher. Kaya ayun, after ng class, na office kami nun. Pero, okay lang, pinagbati lang kami nun. Tapos, yung another experience ko, yung na-late ako. O, tapos, pinabunot ako ng, alam mo yun, hindi ko alam sa Tagalog, basta Morsiko, sa Bisaya, Morsiko ba yun? Hindi ko alam kung Tagalog, Bisaya yun. <laughs> Pinabunot ako ng morsigo doon sa, sa plaza. Nakakahiya yun pero okay lang yun kasi usually gano'n ang ginagawa ng ibang teacher kapag merong ding nalilate. Okay lang yun na parusa, di ba? Siguro kung an ando na yung tulpo sa panahon na, na yun, baka nagpapatulpo na rin yung ibang magulang na ginagano'n yung anak nila yung pinapabunot doon sa plaza ng morsigo. Kahit pa paano nakakahiya din yun. So ano yun? Child, child abuse na ba yun? Hindi naman siguro gano'ng kalala, di ba? Siguro part lang yun ng pagdidisiplina kasi simple Kasalanan ko, nalate ako eh. Balikan natin yung sa kaso nung sa teacher nga na yung pinalabas niya kung nakikita niyo yung sa video. 
pinalabas na teche yung bata, tapos pinaupo doon sa upuan. Actually, ang okay pa nga eh, kasi may upuan, di ba? Pinaupo siya ng maayos. Kaso nga lang, nahiya yung bata kasi pinagtitinginan siya ng, ng mga klase na doon. Yung mga dumadaan, pinagtitinginan siya doon sa hallway. So, siyempre, madaming dumadaan, kaya nahiya yung bata. Tapos, kung i-observe mo yung CCTV, ah, parang ang rason kasi kung bakit ginawa daw yung teche ay dahil daw nakalimutan daw yung card limutan daw dalhin ng bata yung card. So, maliit lang na dahilan, di ba? Bisa nakita ko sa CCTV, hindi lang yun ang dahilan. Sorry ha, sorry sa parents ha. Siguro, may, may nagawa din kakulitan yung bata doon sa loob. Kaya na napuno na yung picture. Kasi kung nag-iwan lang yung card, napakaliit po yun na dahilan guys. Napakaliit yun na dahilan para palabasin mo yung bata at paupoy mo doon sa lapas at ipahiya sa mga kaklase niya. Yes, I am going to listen to our netizens. Tayo nga naman, kung wala yung mga netizens, wala rin naman tayo. So, yes, so Having said that, I guess, ang gagawin na lang yung si teacher at itong uh, parent, itong bata, ay pagbabatiin ko na lang. At uh, may point nga naman sila na very harsh daw yung decision na pag-resigned si teacher. Mm-hmm. Although si teacher, she really admitted na meron siyang pagkakasala doon. Kung totoo si child abuse nga yun. Ako naman, bago naman ako mag-react agad, tinatanong ko muna at saka willing ako makinig ngayon both side kung sino ba yung mali. So, sa ako naman, alam ko naman si Jasmine. Si Jasmine kasi, mabait niyan pag dito lang sa bahay. Pero pag napartneran niya, ako, magiging leader din yan sa mga <laughs> kabulastugan. <laughs> pag may partner yan, ako, mag, ano yan, akala mo naka, nakawala sa haluanan, gano'n yan. <laughs> pag dito lang sa bahay, bihib lang yan, naglayo ng cellphone. Pero pag napartneran ng may kaibigan siya na mayroon niya siyang kalaro, isus, so, ako, maglilipad yan. Kaya alam ko rin, si Jasmine, siguro kung may mali, hindi ko siya ikukonsentin. Now, para sa akin, I guess, naging emotional si Rola, naging emotional yung uh, parents at uh, maging tayo na dala na rin doon sa uh, emosyon ng mga nagsusumbo. Uh, ulitin ko, pagbibigyan ko yung mga netizen, pakikinggan ko sila. Hindi siguro inaayon yung parusa doon sa nagawa ni teacher para siya ay sipakin sa servisyo. Bagamat, I believe na she should still be sanctioned. Yes. Huwag na natin siyang sipakin sa servisyo dahil it doesn't fit the wrong doing, doesn't fit the punishment. Ito nga. On the other hand, kailangan pa rin siya masanksyon. Siguro, turuan siya na magkaroon ng maximum tolerance dahil ang tinuturuan niya yung mga bata. Dahil kapag mga bata ang tinuturuan niya, talaga maging pasawa yan. Yung, yung nag-meeting kami, nag-meeting, yun nga, tinanong ko kay teacher, bakit may ano nangyari? Sabi, sabi ni Jasmine, pinapatayo mo daw siya. Sabi niya, yes, pinapatayo. Ina-admit ng teacher na pinapatayo daw niya si Jasmine. Tapos, kinukuha na yung roller. Tapos, nilalagay niya doon sa taas ng, ano ba yun, blackboard. Para hindi na ni Jasmine magamit. Kaya pag uwi niya, sabi ko kay Jasmine, saan yung roller mo? Sabi niya, ando no kay teacher. Sabi ko, bakit? Sabi ko, may ginawa kang mali, no? Pag ganun, alam ko na may mali. So, hindi ko siya ikukonsinti. Kaya yung pag-meeting namin, uh, kinukonfirm ko si teacher. Sabi ko, yun nga, sinabi nga ni teacher na ganun, o kinuha daw niya yung roller kasi nga wala. Na-distract na daw lahat ng kaklasik kasi naglalaro na daw si Jasmine. Tayo as a parent, dapat marunong tayo makinig ng kusa. Hindi agad-agad tayo na mag-react agad ng agad-agad dahil feeling mo yung anak mo ganun, wala, walang ginawa, ang tali ng bata. Hindi naman ganun ka-perfect yung anak natin. Hindi lahat ng bata nagsasabi ng totoo ah. To- Sorry to say this, pero now, Adisa, kahit bata marunong namang sinungaling. Si Jasmine, aminin ko, <laughs> minsan nagsisinungaling din sa akin kasi yung sa takot niya, sa takot niya ayaw niya yung sabihin sa akin yung totoo. Pero al- tayo sa parent, ah, yung anak ko alam ko kung nagsasabi ng totoo o hindi. Ganon tayo, di ba? Eh, kung baga hindi pa siya nagsasalita, alam na natin kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Balikan natin doon sa kay Rafi Tolpo at sa kay sa teacher. At para doon sa hindi nakakaalam, The reason kung bakit yung bata ay pinahiya ni teacher ay sapagkat nakalimutan ng bata dalhin yung card. Yun lang mistake ng bata ay eh. napaka minor lang. Nakalimutan niya dalhin yung card, pinahiya na siya ni teacher. So, merong mali si teacher at kung pakikinggan niyo sa ni teacher, may mali din daw yung bata sapagkat yung bata ay makulit. Now, sino mag adjust sa situation na yun? Dapat yung teacher kung tutusin. Kasi siya nga katanda eh. Siya yung may training eh. Yung bata walang training. Diba? But anyhow, to make it short, tayo po, hindi pa po suspended yung teacher ay hindi pa siya diba? Tayo po, ay makikinig sa mga netizen sa kanilang panawagan na huwag nang pasipakit si teacher. Yes, I do agree with you. So guys, huwag na tayo mag-alala guys. Kasi si Sir Rafi, nagsusorry na po siya guys. Uh, aminado na siya na may kasalanan siya doon. So, huwag na po natin siyang ibash. At saka, kumbaga, tingnan na lang natin yung mga nagawang, na, yung mga madaming nagawang kabutihan ni Sir Rafi. Kasi tayo naman kasi ng mga netizen, madali tayong mag- madali tayong makikita sa mali na nagawa. Pero hindi natin na-appreciate yung napakadami
dami niya ang kabutihan na nagawa. Ayan, nagising na si baby. <laughs> Nahuli na ako. <laughs> Ayan, patay tayo. <laughs> Nahuli na. So, yun lang ang sasabihin ko guys. Na si Bay Monday, pagbabatiin niya niya yung parents ng bata at saka si teacher. Din si teacher, hindi na rin natanggalan ng license guys. Pero may naaayon niya at nakaparusahan, hindi ko alam. Basta, continue pa rin si teacher. Hindi siya matatanggalan ng license. Kaya, peace na tayo guys. Love, love na tayo. Huwag na natin iba si Sir Rafi Tolko. Kasi nagsorry na po siya in the public. At saka, hindi daw din ganun kadali yung trabaho niya. Pagod daw siya minsan. Kasi bago siya sa salang sa own ear. Off air, meron na po siya mga inaasikaso na problema. Kaya, hindi ganun kadali po. Kasi, dosi-dosi na po ang inaasikaso ni Sir Rafi Tolko. Araw-araw. Kaya, yun lang masasabi ko guys. Sorry guys. I need to go kasi nagising na si Bibi Bia. Love, love. Thank you so much guys. See you.